হ্যালো এভরিবাডি গ্রেকের ফেসবুক গ্রুপে আরও একবার সবাইকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর মামুন রশিদ গত কয়েকদিন ধরে নিয়মিত লাইভে আসছি আমাদের আমার সময় আমি এই মুহূর্তে ইউএসএ ভার্জিনিয়াতে আমার সময় হচ্ছে এখন দুপুর পৌনে একটার মতো বাংলাদেশে এখন হয়তো রাত পৌনে এগারোটার মতো বাজে তো কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো গতকালকে কথা বলেছিলাম ভোকাবলের একটা টপিক নিয়ে আজকে অন্য একটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টপিকটা হচ্ছে বেশি বয়স বা স্টাডি গ্যাপ হায়ার স্টাডির পথে কোনো অন্তর রাখি না অনেকে দেরিতে লেখাপড়া আমি সরি অনেকে লেখাপড়া শেষ করার পরে পরবর্তী মাস্টার্স বা পিএইচডি এর শুরুর মাঝখানে তারা একটা নতুন একটা জবের মধ্যে ঢুকে যান বা পারিবারিক কোনো কমিটমেন্টের কারণে স্টাডি কন্টিনিউ করতে পারেন না এই যে একটা গ্যাপ পড়ে লেখাপড়া এবং সে কারণে তার বয়স বেড়ে যায় এইটা পরবর্তীতে হায়ার স্টাডির জন্য যখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে যাই সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিনা আপনারা এই বছর হয়তো খেয়াল করেছেন আমাদের বেশ কিছু স্টুডেন্ট ইউএসএতে গিয়েছেন ভিসা হয়ে গেছে তারা অলরেডি চলে এসেছেন যারা বেশ লম্বা একটা সময় বাংলাদেশে তারা জব করেছেন এবং কোনো কাজে তারা ইনভলভ ছিলেন এবং এই কারণে তাদের স্টাডিতে একটা গ্যাপ পড়েছে এবং আলটিমেটলি তাদের বয়সও বেশি হয়ে গিয়েছে অনেকের ফ্যামিলি আছে তাদের অনেক অনেকের কিডসও ছিল যে স্কুল গোয়িং কিডস এরকম তো তারা সফলতার সঙ্গে ফান্ডেড অ্যাডমিশন নিয়ে ভিসা নিয়ে ইউএসএতে পড়তে আসছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা চিন্তা করছেন যে আমি এত দেরি করে ফেলেছি আমি আদৌ করতে পারব কি না তাদের জন্য আমরা আসলে কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করব বা তাদের জন্য আমাদের অ্যাপ্রোচটা কী হওয়া উচিত ফার্স্ট অফ অল দি অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন যে আমি অলরেডি অনেক দেরি করে ফেলেছি আমার জন্য আদৌ কি কোনো আশা আছে কিনা আমি কি নতুনভাবে শুরু করতে পারবো কিনা তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে অ্যাবজলিউটলি নো আপনার অতিরিক্ত বয়স বা স্টাডি গ্যাপ এটা উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না এটা আপনাকে মাথা থেকে প্রথমে ঝেড়ে ফেলতে হবে এইজ অর স্টাডি গ্যাপ ইজ নট আর ডিসাইসিভ ফ্যাক্টর ইন গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশন অর ফান্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ এটা প্রথমে মাথা থেকে আপনাকে ফেলে দিতে হবে যে আপনার স্টাডি গ্যাপ থাকুক যত লম্বাই হোক না কেন অনেক বেশি যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভালো স্টাডি গ্যাপ বা বয়স এইটা আপনার পরবর্তীতে হায়ার স্টাডি অ্যাডমিশন বা ফান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো ডিসাইসিভ ফ্যাক্টর না আপনি ইউএসএতে যারা অলরেডি গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশনে পড়ছেন ফান্ডিং নিয়ে এসেছেন তাদের কথা চিন্তা করে দেখেন যে তারা অলরেডি এখানে প্রচুর স্টুডেন্টের সঙ্গে মিট করছেন প্রচুর নতুন বন্ধু তাদের হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে আপনি দেখবেন যে তারা অনেকেই অনেক বেশি বয়স্ক বন্ধুদেরকে তারা গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে পাচ্ছে যে তারা হয়তো ইউএসএতে আন্ডার গ্র্যাড শেষ করেছে শেষ করার পরে তারা কোনো কোথাও জব করেছে লম্বা একটা সময় ধরে জব করার পরে তারপর তার মনে হচ্ছে যে না অনেক তো জব হলো এবার নতুন একটা এক্সপোজার নতুন একটা লাইফে নতুন একটা চ্যাপ্টার করা দরকার আমি একটু রিসার্চটা করে দেখি কেমন হয় এই চিন্তা থেকে তারা কোনো একটা গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন নিল কাজেই তারা যদি করতে পারে তাহলে আমি বাংলাদেশ থেকে লেখাপড়া শেষ করার পরে কোন একটা জবে ঢুকেছিলাম বা কোনো ফ্যামিলি কমিটমেন্ট ছিল বা কোনো একটা ঝামেলার কারণে আমি পড়ালেখা কন্টিনিউ করতে পারিনি এরপরে লম্বা বিরতি দিয়ে আমি কেন শুরু করতে পারবো না এটা মাথার মধ্যে রাখতে কাজে প্রথম প্রশ্নটার উত্তর ছিল যে আমি যে একটা বয়সে বেশি হয়ে গিয়েছে বা আমি যে স্টাডি গ্যাপ দিয়েছি এটা আমার পরবর্তী হায়ার স্টাডিজে কোনো প্রবলেম হবে কি না এই প্রশ্নের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড উত্তর হচ্ছে না কেমন তবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে স্ট্র্যাটেজির মধ্যে কিছু চেঞ্জ জানতে হবে তো প্রথমেই যে জিনিসটা আমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি চিন্তা করেন যে অলরেডি আপনার লম্বা একটা সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে আপনি এতদিন পরে আবার শুরু করতে পারবে কি না এই যে ফ্রাস্ট্রেশনটা এই যে হতাশা নিজের মধ্যে আছে সেই হতাশাটাকে অন্যের মধ্যে ট্রান্সমিট করা থেকে বিরত থাকতে হবে ডোন্ট ট্রান্সমিট ইউর ফ্রাস্ট্রেশন ইটস কন্টেজিয়াস হতাশা হচ্ছে সংক্রামক যে আপনি যদি বলেন যে আমি অলরেডি লাইফে অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি আমাকে দিয়ে কোনো কিচ্ছু হবে না তাহলে আপনার চেয়ে বা আপনার সমপর্যায়ে যারা আছে বা যারা হয়তো একবার জিআরই দিয়েছে জিআর স্কোর খারাপ এসছে ভালো করতে পারেনি তারা কিন্তু আপনার এই কথা শুনে আরও হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাবে কাজে প্রথম জিনিস আপনাকে যেটা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট থিঙ্কিং পজিটিভলি এবং ইউ হ্যাভ টু স্টপ ট্রান্সমিটিং অল দ্য ফ্রাস্ট্রেশন স্টপ ট্রান্সমিটিং ফ্রাস্ট্রেশন বিকজ দিস ইজ কন্টেজিয়াস ওকে দ্য নেক্সট ইজ আপনি জব করেন ইউনিভার্সিটি থেকে লম্বা একটা সময় আপনি সরে এসেছেন এই সময় আপনি কি করছেন আপনার নিজের কিন্তু একটা সার্কেল গ্রো করছে ধরো ধর কোনো একটা কোম্পানিতে আপনি অলরেডি ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভ হয়ে গিয়েছেন কিন্তু আপনার নিজস্ব একটা সার্কেল গ্রো করেছে এই সার্কেলের বাইরে আপনার কিন্তু এই সার্কেলের মধ্যে যার
আপনার মতো করে চিন্তা মানে তাদের মতো করে আপনাকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে দেখো অলরেডি অনেক সময় আমরা নষ্ট করে ফেলেছি তুমি অলরেডি ভালো একটা প্রমোশন পেয়ে গিয়েছ কাজে এইখান থেকে বিকল্প অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করো না যারা এখন পাস করছে তারা হয়তো হায়ার স্টাডির জন্য বাইরে যাবে এটা তাদের মানায় তুমি আমি অলরেডি যেহেতু লম্বা পাঁচ ছয় বছর নষ্ট করে ফেলেছি আমরা একটা ট্র্যাকের মধ্যে চলে এসেছি এই হায়ার স্টাডি এইটা আমাদেরকে দেওয়া হবে না কাজেই আপনার প্রথম যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে এই সার্কেলটাকেই চেঞ্জ করে ফেলা আমি একটা কথা এখানে লিখেছি ওয়ার আর নিউ সার্কেল অফ ফ্রেন্ডস পোশাক যেমন মানুষ বদলায় নতুন স্টাইল যেমন মানুষ ধারণ করে ঠিক একইভাবে মানুষ একটা কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে তার বন্ধুর সার্কেল ফ্রেন্ড সার্কেলটাকে সে বদলে দিতে পারে এই জন্য আমি পোশাক পরিবর্তনের মতো করে লিখেছি যে ওয়ার অ্যান্ড নিউ সার্কেল অফ ফ্রেন্ডস হ্যাং আউট উইথ লাইক মাইন্ডেড ইয়াঙ্গার পিপল এখন যারা পাশ করছে বা থার্ড ইয়ারে আছে যারা ফোর্থ ইয়ারে আছে এবং জিআরই হায়ার সেকেন্ডারি এইগুলো নিয়ে যারা খুবই সিরিয়াস আপনার চেয়ে হয়তো তারা অনেক জুনিয়র হবে কিন্তু এই সার্কেলটাকে আপনি গ্রহণ করেন তাদের সঙ্গে আপনি হ্যাং আউট করেন তাদের মতো করে চিন্তা করেন তাহলে প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার সমবয়সী যারা যারা আপনাকে হয়তো লেগ পুল করে পিছনে টেনে ধরে রাখতে যাচ্ছে এই সার্কেলটাকে আপনি স্লোলি সরিয়ে ফেলুন নতুনদের সঙ্গে মিশুন যারা আপনার হায়ার স্টাডিজের পথে সিরিয়াস যারা নতুনভাবে সব কিছু চিন্তা করে নতুন একটা সার্কেল আপনি গ্রহণ করুন এবং এই জন্য কিন্তু এই লাইক মাইন্ডেড ইয়াঙ্গার পিপলের সঙ্গে হ্যাং আউট করাটা খুব জরুরি ফেসবুকে যেটা হয় আমরা একটা ভার্চুয়াল জগতের মধ্যে মিশি কিন্তু আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন যে হয়তো আপনার আপনি যে অফিসে জব করছেন সেই অফিসে নতুন জয়েন করেছে হয়তো কোনো ছেলে মেয়ে আছে যারা হয়তো জিআরি পড়ছে এখন বা জিআরি দিয়ে ফেলেছে ইউএস ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রফেসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এই ছেলে মেয়েগুলোকে আপনি খুঁজে বের করুন তাদের সঙ্গে আপনি হ্যাং আউট করুন তাদের মতো করে চিন্তা করুন তারা কীভাবে প্রফেসরের সঙ্গে রিচ করছে কীভাবে ইমেইল পাঠাচ্ছে কোন কোন সমস্যা তারা মোকাবেলা করছে কীভাবে ওয়েস্ট ডকুমেন্ট ওয়েস্টের ডকুমেন্ট ইভ্যালুয়েশন করছে এই প্রত্যেকটা জিনিস তাদের সঙ্গে আপনি থাকেন এবং তাদের মতো করে চিন্তা করেন ইয়াঙ্গার নতুন ছেলে মেয়েদের সঙ্গে থাকলে যেটা হবে যে আপনি তাদের মতো করে চিন্তা করতে পারবেন আপনার ফ্রাস্ট্রেশন কমে যাবে আপনি অনেক বেশি মনোবল অর্জন করতে পারবেন কাজেই ওয়ার আর নিউ সার্কেল অফ ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে পরবর্তী পরামর্শ এরপরের জিনিসটা যেটা অটোমেটিক্যালি আমাদের মধ্যে চলে আসে সেটা হচ্ছে কি যে আমরা মনে করি যে এই যে এত বছর ধরে আমরা লেখাপড়া থেকে দূরে ছিলাম এই সময়টা আমার জীবন থেকে পুরো অপচয় হলো কারণ এই এক প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্সটা আমি হয়তো কোথাও ইউজ করতে পারবো না তার মানে কি অটোমেটিক্যালি আমার মধ্যে একটা অনুভূতি চলে আসে যে আমি আমার লাইফের এই লম্বা সময়টা আমি নষ্ট করেছি দয়া করে বিশ্বাস করুন যে অল দিস ইয়ার্স ট্রান্সমিউটেড ইউ টু আ স্ট্রংয়ার পার্সন ট্রান্সমিউট মানে হচ্ছে পরিবর্তন করা বদলে দেওয়া আপনি ইউনিভার্সিটির ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হিসেবে যখন জবে ঢুকেছিলেন ওই সময় আপনার অনেক স্কিলের ঘাটতি ছিল আপনি অনেক কিছু জানতেন না আপনার পেশা দারিত্বের অভাব ছিল দায়িত্ববোধ শৃঙ্খলা নতুন রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া একটা টিম লিড করা বড় একটা টিমের ছোট্ট একটা অংশ হিসেবে কাজ করা সময়ের মধ্যে ডেডলাইনের মধ্যে প্রজেক্ট সাবমিট করা এই জিনিসগুলো আপনি জানতেন না যেটা নতুন কলেজরা আসলে জানে না ওভার টাইম এই কোয়ালিটিগুলো আপনি অর্জন করেছেন কাজেই আপনি এইটাকে পজিটিভলি চিন্তা করেন যে এই পাঁচ বছর ছয় বছর দশ বছর ধরে যে আপনি কোনো একটা জায়গায় জব করছেন কোনো একটা প্রজেক্টের মধ্যে ইনভলভ ছিলেন এই জিনিসটা আপনাকে অন্যদের চেয়ে একটা শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট হিসেবে প্রস্তুত করেছে কাজে এই বিশ্বাসটা আপনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং সেই সঙ্গে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যেহেতু লম্বা একটা সময় পার করেছেন দিস ইজ ভেরি লাইকলি যে আপনার নিজের একটা ফ্যামিলি হয়েছে হয়তো আপনার কিডস আছে সেই কিডসরা হয়তো স্কুলে যাচ্ছে তাহলে এখন আপনার লাইফের রেসপন্সিবিলিটি বা গোল বা প্রায়োরিটি এইগুলোকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার একটা সময় আসছে আপনার লাইফের বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু বিভিন্ন লক্ষ্য বিভিন্ন অবজেক্টিভের একটা প্রায়োরিটি স্কেল ছিল যে আমি এইচএসসি পরীক্ষা যখন দিচ্ছি তখন হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার পরে ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় এটা আমার হচ্ছে একটা টপ প্রায়োরিটি যখন আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলাম তখন হয় হায়ার স্টাডির জন্য বাইরে যাওয়া বিসিএস দেওয়া অথবা ভালো একটা জবে ঢোকা এটা হচ্ছে আমার টপ প্রায়োরিটি এই মুহূর্তে আপনার যে প্রায়োরিটিগুলো সেই প্রায়োরিটিগুলো আপনি নতুনভাবে ডিসাইড করেন আপনি চিন্তা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে আপনার লেভেল থেকে ফান্ডের অ্যাডমিশন নিয়ে ইউএসএতে ফ্যামিলি এবং বাচ্চা সহ তাদেরকে এফ টু ভিসা দিয়ে নিয়ে এসে নতুনভাবে সব কিছু শুরু করে খুব সুন্দরভাবে সব কিছু শেষ করা সম্ভব এই বিশ্বাসটা নিজের মধ্যে স্থাপন করুন এবং সেই সঙ্গে নিজের প্রায়োরিটির তালিকাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করুন অর্থাৎ রিডিফাইন দি প্রায়োরিটিস ফর দ্য রেস্ট অফ
যেহেতু আপনি হায়ার স্টাডির এই পুরো পাথওয়ে থেকে অনেকটা দূরে ছিলেন আপনাকে অবশ্যই সময় নিয়ে হায়ার স্টাডির টোটাল পাথওয়েটা কি এটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে বিন্দু মাত্র ভুল করা যাবে না প্রথমে কি করতে হবে পাসপোর্ট লাগবে জিআরই পরীক্ষার প্রস্তুতি দিতে হবে জিআরই পরীক্ষা দিতে হবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দিতে হবে আই দ্য টোফেল আর আইএলস তারপর সেই স্কোরগুলো ইউনিভার্সিটিতে পাঠাতে হবে প্রফেসর ম্যানেজ করতে হবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে যদি আমার ডকুমেন্ট বাংলাদেশ থেকে ওই ইউনিভার্সিটিতে ইভ্যালুয়েট সরাসরি না করে সেই ক্ষেত্রে ডাব্লিউএস বা ওরকম কোনো অন্য এজেন্সি দিয়ে ইভ্যালুয়েট করতে হবে এই প্রত্যেকটা জিনিস শেষ করার পরে তারপরে আমাকে যদি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে অনলাইনে এসওপি লিখে পাঠাতে হবে আমার রেকমেন্ডার যারা থাকবে তাদের মাধ্যমে এলও আর কালেক্ট করে পাঠাতে হবে এই পুরো প্রসেসে কোথাও বিন্দু মাত্র ভুল করা যাবে না যেন আমি লিখেছি নো দি এন্টায়ার পাথওয়েস টু হায়ার স্টাডি অ্যাব্রড অ্যান্ড ডোন্ট অ্যালাউ এনি মিস্টেক এই পাথওয়ে পুরোটা জানতে হবে এবং বিন্দু মাত্র ভুল করা যাবে না এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আপনি দীর্ঘদিন যেহেতু এই প্রসেসের সঙ্গে ছিলেন না ভুলে যাওয়া বা ভুল করাটা স্বাভাবিক এই জন্য যারা এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আছে তাদের সঙ্গে আপনাকে থাকতে হবে এবং তারা যেটা করছে সেটা অনুসরণ করতে হবে এই পর্যায়ে ছোট্ট একটা তথ্য জানিয়ে রাখি যে গ্রেকের ওয়েবসাইট জি আর ই সেন্টার ডট অর্গ জি আর ই সেন্টার সেন্টার বানানো হচ্ছে সিই এন টি ই আর ডট অর্গ এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে হায়ার স্টাডির টোটাল প্রসেসের জন্য একটা স্টুডেন্টের যেই অধ্যায়গুলো শেষ করতে হয় যে ধাপগুলো পার হতে হয় তার প্রত্যেকটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে একদম কোন স্টেপের পরে কোন স্টেপ করতে হবে অত্যন্ত তথ্যবহুলভাবে সেই ওয়েবসাইটে পরিবেশন করা হয়েছে আপনাকে যেটা করতে হবে একটু সময় নিয়ে এই লেখাগুলো পড়ে দেখতে হবে ফেসবুক মেসেজ এগুলো হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি কোনো ইনফরমেশান জানার জন্য কিন্তু ওভারঅল প্রসেসটা বোঝার জন্য আপনার রিডিং হ্যাবিটটা বাড়াতে হবে তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ওয়েবসাইট বা ব্লগ পড়ে পড়ে তথ্য সংগ্রহ করা এই জন্য যারা নতুন শুরু করছেন লম্বা একটা সময় বিরতির পরে তাদের প্রত্যেককে আমি পরামর্শ দেব জিআরি সেন্টার অফিসালের ওয়েবসাইট থেকে আপনারা তথ্যগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন দের ইস অলওয়েজ আ কোজেন্ট রিজন অব দ্য স্টাডি গ্যাপ আমরা ভুলে যাই মনে করি যে যখন প্রফেসার জিজ্ঞাসা করবে যে এত বছর কি করেছ লেখাপড়া থেকে এত বছর দূরে ছিলা কেন ফার্স্ট অফ অল এটা আমরা চিন্তা করি যে আমেরিকান প্রফেসাররা হয়তো এই প্রশ্ন করে আমাদেরকে আটকে দেবে দ্যাট ইজ নট ট্রু আমেরিকান প্রফেসাররা মোস্ট লাইকলি আপনাকে এইটা জিজ্ঞাসা করবে না যদি জিজ্ঞাসা করেও তার যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য কারণ কিন্তু আপনার রেডি আছে যেমন আপনি বলতে পারেন যে আপনার আপনি জব করেছিলেন কারণ এই জবটা আপনার একটা যে কোনো কারণ হতে পারে যে একটা ফ্যামিলি কমিটমেন্ট ছিল যে ইউ হ্যাভ টু লুক আফটার ইউর ফ্যামিলি যে আপনার ফ্যামিলিকে আপনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরে কন্ট্রিবিউট করতে হয়েছিল এবং ফ্যামিলি যখন একটা একটা সাস্টেইন স্টেটাসে এসেছে যখন আপনি মনে করেছেন যে এখন ফ্যামিলি থেকে আপনি একটা লম্বা সময় ব্রেক নিতে পারবেন ফ্যামিলি বলতে প্যারেন্টাল ফ্যামিলি মিন করেছি তখন আপনি হায়ার স্টাডির জন্য আসছেন এটা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য একটা কারণ এবং গ্রহণযোগ্য আরও কারণ থাকতে পারে যে অনেক দেশে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরে তাদেরকে নেশনকে সার্ভ করতে হয় তাদেরকে কান্ট্রি সাইডে যেতে হয় গ্রামে যেতে হয় গ্রামে গিয়ে সেইখানে সার্ভ করতে হয় অনেক দেশে এটা বাধ্যতামূলক অনেক দেশে মিলিটারিতে সার্ভ করতে হয় সেটা বাধ্যতামূলক কাজেই গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরে একটা স্টাডি গ্যাপ থাকতেই পারে এটা খুবই নর্মাল একটা জিনিস কাজে আপনি আপনার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে চিন্তা করছেন যে এই এই বিষয়ে প্রশ্ন করে হয়তো আপনাকে ইউএস প্রফেসার আটকে দিতে পারে বাট মোস্ট প্রবলি দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু হ্যাপেন আপনার এই স্টাডি গ্যাপের জন্য যথেষ্ট কনভিন্সিং যথেষ্ট ওয়েল আর গিউড রিজন আপনার কাছে কিন্তু প্রস্তুত আছে ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি একটা ভালো রিজন ফেডারেল জব কোনো মিলিটারিতে সার্ভ করা এটা একটা ভালো রিজন অনেক সময় এরকম হয় যেমন আপনি ইউএসএ বা এরকম অনেক দেশে এটা হতে পারে যে আপনি কোনো একটা লোন নিয়ে কোনো একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউট থেকে লেখাপড়া শেষ করলেন তারপর তাদের কন্ডিশনই থাকে যে ওদের কোনো একটা ইনস্টিটিউটে আপনাকে সার্ভ করতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনি কোনো একটা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করলেন করার পরে তাদের কন্ডিশনই থাকে যে তাদের কোনো একটা হসপিটালে আপনাকে টানা তিন বছর সার্ভ করতে হবে টানা পাঁচ বছর সার্ভ করতে হবে এবং এটার মাধ্যমে আপনার টোটাল এডুকেশন লোনটা তারা পরিশোধ করবে কাজেই এই জিনিসটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুবই জনপ্রিয় খুবই ওয়েল নোন একটা জিনিস যেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা জানি না বলে আমরা একটু ভয়ে থাকি যে এটা বাইরের দেশের প্রফেসাররা অ্যাডমিশন কমিটি কিভাবে গ্রহণ করবে বরম লাইন মেসেজ হচ্ছে জিনিসটাকে সহজভাবে গ্রহণ করুন এবং বোর্ডলি ফেস করুন যে হ্যাঁ আমার কোনো একটা কোজেন্ট রিজন কোনো একটা ভালো রিজন ছিল যেই কারণে আমি হায়ার স্টাডি ইমিডিয়েটলি করতে পারিনি লম্বা একটা ব্রেক আমাকে নিতে হয়েছিল
sharpen the foregone skills you probably know some skill better than others je ta ami already bollam jemon dhoren apni job er khete kaj korar jonno hoyto microsoft excel apni khub bhalo janen powerpoint khub bhalo janen e gulo jodio hoyto graduate school e directly ebhabe nao lagte pare spss ba erokom kono ekta statistical software seta hoyto apnar kono project e lagto apni eta bhalo jante paren ei rokom je skill gulo graduate program er jonno dorkar hoy kintu unfortunately dilhotin dhore apni practice na korar karone onekta bhule giyechen ekhon shomoy hocche shei gulo choto choto kore shekhar ektu ektu kore shekhar এটা কারো কাছ থেকে আপনি শিখতে পারেন ইউটিউবে থেকে শিখতে পারেন লিন্ডা ডট কমে আপনি অ্যাকাউন্ট করে তাদের সেইখানে প্রচুর ভালো ভালো ভিডিও আছে সেইখান থেকে আপনি যে শিখতে পারেন এখন হচ্ছে ওপেন ইনফরমেশনের জগৎ যে কোনো জিনিস আপনি যে কোনো সোর্স থেকে শিখে নিতে পারেন কাজে গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের জন্য যেই জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলো আপনি খুব অল্প সময় শিখে নিতে পারবেন এবং অবশ্যই এটা আপনাকে সময় ব্যয় করতে হবে এবং ফাইনালি যেটা হচ্ছে যে আপনি এই সময়টা লম্বা যে সময়টা আপনি এডুকেশনের বাইরে ছিলেন সেই সময় যদি আপনি দেখাতে পারেন যে আপনি টানা পাঁচ বছর বা ছয় বছর আপনি জব করেছেন বা অন্য কোনো একটা প্রজেক্টে ছিলেন কিন্তু ইন প্যারাল আপনি কোনো একটা রিসার্চ প্রজেক্টে ইনভলভ ছিলেন এবং তার কারণে আপনি কোনো একটা পাবলিকেশন করতে পেরেছেন একটা বা দুইটা যত বেশি তত ভালো এটা কিন্তু অ্যাডমিশন কমিটির কাছে খুব সুন্দরভাবে এটা আপনি প্রেজেন্ট করতে পারবেন যে এই সময়টা আপনি জাস্ট একদম বসে বসে অযথা আলসেমি করে সময় কাটাননি বা কোনো টোটালি আপনি এডুকেশন থেকে দূরে ছিলেন না আপনি বরং কোনো একটা রিসার্চ প্রজেক্টের মধ্যে ছিলেন যেখান থেকে আপনি কিছু পাবলিকেশন করতে পেরেছেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি সংক্ষেপে বলতে গেলে যে আমরা যারা মনে করি যে বয়স এবং স্টাডি গ্যাপের কারণে আমরা অলরেডি হায়ার স্টাডি থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি এবং হায়ার স্টাডির প্রসেসে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা অন্য যে কোনো ক্যান্ডিডেট চেয়ে কমে গিয়েছে তাদের এই ধারণাটি ভুল অমূলক দয়া করে নতুন করে ভাবতে চেষ্টা করুন এবং নতুন করে আজকে যে পয়েন্টগুলো আমি উল্লেখ করলাম সেইগুলো আপনি ফলো করে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট এবং আপনি মনে রাখবেন যে আপনি আপনার মধ্যে যে স্ট্যামিনা এখন আছে যে স্ট্যামিনা এই মুহূর্তে আছে এটা কিন্তু আজ থেকে দুই বছর বা এক বছর পরে একটু হলেও কমে যাবে কাজেই নতুনভাবে আপনি চিন্তা চেষ্টা চিন্তা করতে শুরু করুন যে যে পথে অলরেডি আপনি লম্বা একটা সময় ব্যয় করে ফেলেছেন এই বিলম্বটা যেন এর বেশি আর না হয়